。大家好，我是何 C。最近做的面食我觉得有点多，我们做一款甜甜蜜蜜的蛋糕吧。这次蛋糕呢是全蛋蛋糕，我分享一下我自认为不会失败的方法。如果你再失败，那你就留言给我吧，包教包会哦。第一步就是裁剪油脂，我虽然用的是不粘涂层，但是我经过好几次的经验呢，还是觉得油脂出来的效果最好。第二步是不是鸡蛋打发呢？还不是，而是要先加热牛奶黄油。我这里把牛奶倒入黄油当中。微波炉高火加热三十秒，现在就是黄油彻底的融入到了牛奶当中，加热到这个黄油牛奶液体是微微烫手的。当我们用的时候呢，温度就会降低一点，那时候就是完美的四十度啦。其次就是分蛋，你肯定纳闷，不是全蛋吗？怎么还分蛋啊？全蛋打发呢有一个好处，就是后面全蛋糊非常的稳定。消泡现象也会大大的减少哦。这个鸡蛋是我从冰箱里拿出来的，不需要加热到四十度。这就是我们做蛋糕唯一过不去的坎儿——分蛋。打发蛋清，这里呢就跟戚风蛋糕一样，分三次加糖，达到的状态呢也是跟戚风蛋糕一样，中性发泡。大家有没有想过，为什么全蛋打发这么难？就是因为蛋黄当中含有油脂、卵磷脂，阻碍蛋清的打发。现在呢，我们先把蛋黄剔除出去，打发蛋清，让蛋清成为坚挺的种子选手，再加入我们的候补选手蛋黄，这个蛋糕比赛我们就胜券在握。加入蛋黄，打发一分钟，花纹可以持续十五秒以上，就是完美的状态。加入之前过筛好的面粉，你能看出来面粉呢没有把这个蛋黄糊压塌，也再次说明这个蛋黄糊呢是完美的。搅拌到没有干粉的状态之后呢，挖出一小部分，放入之前的黄油牛奶液体当中，让这两个质地相同。再顺着锅边转圈的倒入，瞬间你就会觉得这个面糊有了光泽，或许之前还有一些面粉疙瘩也化开了。倒入模具当中，现在呢，你就会感觉像是绸带一样。这个时候呢，你也会更加肯定自己的成功几率。烤箱呢是一百五十摄氏度，烤四十分钟。出炉之后，震一下热气。我本想是保持蛋糕表面的完整，但是呢，算了，还是换成量价吧如果你喜欢这个影片，不要忘记点赞或是关注我。我是何 C， 我们下次再见。